உலக தமிழ் சந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அம்மான சும்மா இல்லை ஒரு இளவரசி நாம் விஷா எனக்கு சின்னதில் ரொம்ப பிடிச்ச உணவுகளில் ஒன்று ரொட்டியும் மீன் உஷ்டுவும் அந்த ரொட்டி எப்படி பண்ணுறது கேரள முறையில் கேரள பாரம்பரிய முறையில் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நான் காமிக்க போகிறேன் அதுவும் ரொட்டி ப்ரெஷரில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இதுக்காக நான் இன்றைக்கி வஞ்சர மீனை மஞ்சள் உப்பு மிளகெல்லாம் போட்டு ஃப்ரீசரில் குளிர்சா பட்டியில் வச்சுருந்தேன் நீங்கள் என்ன மீன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இது ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த அரிசி மாவு இதுலேருந்து ரெண்டு கப் எடுத்துக்கிறேன் வருத்த மீன் ஏதாவது மீதம் இருந்தால் கூட இந்த இஷ்டம் நம்ம பண்ணலாம் ரெண்டு கப் அரிசி மாவுக்கு மூணு கப் தண்ணி அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றை என்ன பண்ணுற அந்த தண்ணியிலேயே உப்பு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஒட்டிடுவோம் ஒருத்திலெல்லாம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா தான் அரிசி மாவு போடணும் கொதிக்காமல் போட்டுறக்கூடாது கொதித்த உடனே அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணிவிட்டு அரிசி மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறிடணும் அதில் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த மாவுலேயும் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கவே கூடாது எல்லாமே தண்ணி ஒட்டிடணும் எது ஒன்று சிந்தினாலும் நான் உடனே தொடச்சிருவேன் இல்லாட்டி போகவே போகாது அது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம நல்லா இன்னொரு தடவை கிளறிட்டு அதை தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் மேலே அமுத்தி வச்சுட்டு நான் மூடி வச்சிட்றேன் இப்போ என்னால் பிசைய முடியாது ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இது கேரளாவில் அப்படியே செய்கிற மாதிரி அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகு இஞ்சி கருவேப்பில் தேங்காய் இவ்வளோ போதும் எல்லாத்தையும் ஒழித்து சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இஞ்சியை நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த ரொட்டி மாவு கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இப்போ எடுத்து நல்லா பிசையிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உருண்டையாக வருதுன்னு இந்த மாதிரி வரணும் இப்போது தேவைக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா நான் பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் எவ்வளோ நல்லா பிசைஞ்சி உருட்டுறோமோ அவ்வளோ நல்லா நமக்கு ரொட்டி கிடைக்கும் மிச்சத்தை நாளைக்கு காலையில் பண்ணுறக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம இஷ்டு வைக்க போகிறோம் அதனால் இப்போவே நான் எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி போட்டுக்கிறேன் அந்த லக்ஷ்மி சப்பாத்தி ப்ரெஷரில் தான் இன்றைக்கி ரொட்டி சுட போகிறோம் முதன் முதல்ல செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்காக ஆசிரியர் இன்னும் சமையல் இலையே தான் இருக்கான் முதல்ல தேங்காய் என்ன அதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகு கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கணும் எனக்கு எதுவுமே முழுசாக கடந்தால் பிடிக்காது இஷ்டவில் அதனால் நான் நல்லா வணக்கிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு அது ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வணக்கினா போதும் அப்புறமா இஞ்சி நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சதும் போட்டுக்கிறேன் வேறு எந்த மசாலாவுமே இருக்காது இன்னொரு அடுப்பில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வஞ்சிர மீனெல்லாம் வறுத்தெடுக்க போகிறேன் கேரள முறையில் அப்படிங்கிறதுனால தான் எல்லாமே தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் வேறு ஏதாவது கூட ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் தேங்காய் எண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் அதை வறுத்துட்டு இருக்கும்போதே இன்னொரு பக்கம் ஒரு கால் கப் தேங்காவை நல்லா அரைச்சி தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்க போகிறேன் அரைச்ச தேங்காவை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து அந்த இஷ்டு உள்ளே நான் ஊற்றிக்கிறேன் இஷ்டு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா உப்பும் போட்டுட்டு மீன் எடுத்து இப்போ இந்த இஷ்டுக்குள்ளே போட போகிறோம் நல்லா வறுத்து வச்ச மீனை அவ்வளோதான் இஷ்டு தயாராகிடுச்சு கடைசியாக இறக்க போகிற நேரத்தில் எலுமிச்சம்பளம் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரெண்டு தொட்டு விட்டுக்கலாம் ரொட்டிக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் 
அடுத்ததான் நம்ம முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ரொட்டி பண்ண போகிறோம் ஏ ரொட்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது ரொம்ப பக்குவமாக பண்ணணும் அதுக்காக எனக்கு ஆஷர் வந்திருக்கான் அதை நல்ல மாவில் அந்த உருண்டையை தட்டிட்டு இந்த ப்ரெஷரில் வச்சு அமுத்தி எடுக்க போகிறோம் ஒட்டுமா அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தோம் ஆனால் ஒட்டில் நல்லாவே வந்திருந்தது அந்த உருண்டையை வச்சு அமுத்தனதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்ல சன்னமாக வேணும் அப்படின்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் மாவில் தட்டிட்டு மறுபடியும் வச்சு அமுத்திட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சன்னமாக கிடச்சிருது ஆனால் முதல்ல அமுத்தும் போது நல்ல சன்னமாக கிடைக்கல அப்புறமா இதை போட்டு எடுத்துடலாம் எங்கள் பொட்டு சொல்லுவாங்க ரொட்டியை மூணாவது தடவை திருப்பும்போது நல்ல புஸ்ஸுன்னு பொந்தி வரணும் அப்போ தான் நீ சரியாக பண்ணியிருக்க அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே வந்திருந்தது இந்த காணொலி கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் தான் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் உறவினர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க பகிருங்க விரும்புங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கை சாடுங்க